हाय फ्रेंड्स आज हम और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा और जानेंगे ठीक है तो सबसे पहले आज हम नोटिस से शुरुआत करेंगे नोटिस नोडी नंबर वन बच्चों नोडी नंबर वन ऑप्टिकली रेड ऑप्टिकल डेंस बता देता ना ठीक है वेन लाइट रे क्या हो रहे वेन लाइट रे ट्रेवल्स या ट्रेवल्स छोड़ो एंटर्स एंटर्स इन टू डेंसर मीडियम डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है एंटर करती है रेयर मीडियम से देन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड हेंस इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और ये क्या होता है नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल ठीक है ये पहला रूल हम याद रखेंगे ठीक है जब भी लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऐसा मीडियम से पार्टिकल दूर दूर हो से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है तो क्या होता है कि वो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है ठीक है याद रखोगे बात नोट नंबर टू इसका उल्टा जब डेंसर से रेयर में एंटर करती है कहा डेंसर से रेयर में तो स्पीड क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है स्पीड इंक्रीज हो जाती है और लाइट कहां बैंड होती है नॉर्मल से अवे अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट कहां बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है ये दो नोट्स लिखो इसी के बेसिस पे हमारा पूरा लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन वर्क करेगा ठीक है रूल नंबर थ्री इफ लाइट एंटर्स नॉर्मली मतलब अलोंग द नॉर्मल इफ लाइट एंटर्स नॉर्मली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस कह लो या अलोंग द नॉर्मल कह लो नॉर्मल से ठीक है अलोंग द नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल देन इट डज नॉट बेंड तो ये बेंड नहीं होती ठीक है ध्यान रखने के बाद जब भी लाइट नॉर्मल के अलोंग मतलब आई बराबर जीरो पे एंटर करती है तो क्या होती है ये बेंड नहीं होती है ये सीध निकल जाती है क्लियर है यहां तक तीनों नोट्स लिख लो उसके बाद हम बात करते हैं तीनों नोट्स के बारे में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है क्योंकि पूरे लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन के हम डायग्राम बनाने वाले हैं इन्हीं तीन लॉ के बेसिस पे बनाने वाले हैं ठीक है ओके देखो पहला देखते हैं क्या था कि जब लाइट रे ये नॉर्मल बनाया मैंने ये बाउंड्री है ये रेयर मीडियम है मीडियम नंबर वन ये मीडियम नंबर टू इसको एयर मान लो रेयर और ये हो गया वाटर ठीक है तो बच्चों ये है नॉर्मल ये रही इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे किसी एंगल आई पे एंटर करा इसने ठीक है और जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है बाबा ये नॉर्मल की तरफ को बैंड रहती है रहा नॉर्मल ये इसकी तरफ को बैंड हो जाती तो ये क्या रहा एंगल आर कोई दिक्कत बोलो कोई घबराने वाली बात ठीक है तो ये है यहां पे क्या होगा आर शुड बी लेस देन आई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए आई से कम होनी चाहिए ना तभी तो पता लगेगा नॉर्मल से की तरफ को बेंट हुई है तो आर आर यहां पे आई क्या कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या कहलाता है रिफ्रेक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन या रिफ्रेक्टिव एंगल कोई दिक्कत यहां तक बात पल्ले पड़ गई बिल्कुल बात समझ में आ गई ओके ये पहला है दूसरा क्या है कि अगर मीडियम को हम उल्टा कर दें है ना मीडियम डेंसर से रेयर में अगर लाइट एंटर करे डेंसर से रेयर में तब क्या होगा तब क्या होगा तब नॉर्मल से दूर भाग जाती रहे ये रही बाउंड्री ये रहा नॉर्मल ये इस बार डेंसर मीडियम के ऊपर वाला मीडियम नंबर वन डेंसर है मीडियम नंबर टू रेयर है रेयर में स्पीड ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता होगा अब ये सब पता होगा तुम्हें ये हो गया आई और ये क्या हो गया इस बार नॉर्मल से दूर भाग जाएगी तो ये हो गया आर ठीक है इस बार क्या होगा आर ग्रेटर देन आई यानी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन या रिफ्रेक्टिव एंगल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होगा क्लियर है तो ये दो चीजें याद रखनी है तीसरा कि जब लाइट नॉर्मली ही टकराएगी ना नॉर्मली अलॉन्ग द नॉर्मल टकराएगी तो क्या होगा इट डज नॉट बैंड ये बैंड नहीं होगी और सीधी निकल जाएगी ठीक है ये बाउंड्री ये नॉर्मल और लाइट ऐसे टकराई सीधे निकल जाएगी इट डज नॉट बैंड एट ऑल क्लियर है बोलो बासन में 
इस तरह से हम इन्हीं तीन लॉ के बेसिस पे सारे डायग्राम बनाएंगे तीन ही रूल्स के बेसिस पे लॉ नहीं ये रूल्स हैं लॉ क्या है लॉ ये रहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ऐसे क्या पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है पहला लॉ वही है वही बकवास था क्या याद करो याद करो याद करो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सर्फेस एंड इस बार क्या जाएगा रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन इंसिडेंट रे यही नॉर्मल टू द सर्फेस एंड रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन ठीक है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन में लॉ नंबर टू क्या है यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर टू इसको बच्चों स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं पढ़ा होगा ना टेंथ स्नेल्स लॉ क्या होता है बताओ स्नेल्स लॉ याद आया कुछ कुछ चलो देखते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्रैक्टिव एंगल इज कॉन्स्टेंट मतलब साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट और वो कॉन्स्टेंट कितना होता है म्यू टू वन म्यू टू म्यू वन कितना होता है म्यू टू वन यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है बच्चों म्यू टू वन कॉन्स्टेंट पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो कॉन्स्टेंट है ना यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ठीक है ये लॉ कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए आप इसको ऐसे लिखो साइन आई इंटू साइन आई इंटू इसके साथ वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर इंटू इसके साथ वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो इसको इस तरह से अप्लाई करना है ना ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू इसके वाले एंगल का साइन इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनके इंटू दूसरे मीडियम का दूसरे मीडियम के एंगल का साइन म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर इस तरह से इसको याद रखेंगे ना हो सकता है कहीं कि आर ये बन जाए आई ये बन जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू इसके एंगल का साइन इज इक्वल टू ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू इसके एंगल का साइन ठीक है तो इस तरह से हम इसने लॉ को याद रखेंगे क्लियर है ना ओके okay, शुरू करते हैं देखो ये इंपॉर्टेंट लॉ था इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है लगाते हैं मिटा दे इसको दोनों लॉ समझ में आ गए ना सिंपल से ओके okay. <laughs> देखो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन ये है कि एक लाइट रे है दर इज ए लाइट रे बना देते हैं ना ये नॉर्मल है ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई और पार्शियली रिफ्लेक्ट ऐसे तो होता है ना जब भी लाइट रे किसी वाटर या सरफेस टकराएगी तो पार्शियली वापस आ जाएगी थोड़ी सी थोड़ी सी तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी और थोड़ी सी क्या होगी उसके अंदर चली जाएगी ठीक है ये रही इंसिडेंट रे पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्ट और पार्शियली क्या हुई बच्चों रिफ्लेक्ट हो गई एट एन एंगल आर कोई दिक्कत ये एट एन एंगल आई था और गिवन एक बात है ना गिवन क्या है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज 90 डिग्री ये इंसिडेंट रे ध्यान सुनना एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज 90 डिग्री ये दिया हुआ है 90 डिग्री ये कितना दिया हुआ है 90 डिग्री यहां एयर है म्यू वन बराबर वन एयर का वन होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये इसका वाटर का है म्यू टू ठीक है या कोई भी दूसरा मीडियम है उसका म्यू टू है तो हमें म्यू टू की वैल्यू बतानी है इस लॉ से इस बेस पे बता सकते हो एक एंग एक लाइट है जो इस एंगल पे आई एंगल पे किसी रिफ्लेक्ट हुई इंसिडेंट हुई और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना बच्चों 90 डिग्री तो ये बताना है कि म्यूटू कितना आई वाई की टर्म में क्लियर है आई की टर्म में बताना है म्यूटू कितना बोलो कोशिश करो देखो ये आई तो ये भी कितना आई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना जैसे एंगल पर लाइट टकराती है उसी एंगल पर वापस जाती है कोई दिक्कत ये पूरा एंगल 90 है ये पूरा आर है ठीक है अब समझ तरह देखो कहानी समझेंगे यहां से तो यहां से मुझे बताओ कि हम स्नेल्स लगा सकते हैं <coughs> बोलो स्नेल्स लगा सकते हैं कि नहीं म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर 
क्लियर है आर की वैल्यू तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो आर की वैल्यू तुमने कैलकुलेट करने तो काम बन गया देखो ध्यान से ये आई तो यार ये कितना बचा 90 माइनस आई ठीक है ना ये पूरा एंगल 90 है इतना आई है तो ये कितना बचा ये 90 माइनस आई क्लियर है ध्यान सुनो ऐसे ही देखो ये कितना एंगल है ये वाला 90 माइनस आर ये पूरा 90 है तो ये कितना बचा 90 माइनस आर कोई दिक्कत बोलो तो ये वाला एंगल कितना बचा 90 माइनस आर ध्यान से सुनो ये एंगल आई है ये नॉर्मल से सरफेस के बीच का पूरा एंगल 90 है ये आई है तो ये कितना बचा 90 माइनस आई ऐसे ये नॉर्मल है ये सरफेस है पूरा एंगल कितना 90 ये इतना आर है तो ये कितना बचा 90 माइनस आर आप ध्यान से देखो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है नाइन्टी यानी कि नाइन्टी माइनस आई प्लस नाइन्टी माइनस आर इजल टू नाइन्टी नाइन्टी माइनस आई प्लस नाइन्टी माइनस आर इजल टू नाइन्टी समझे अरे बोलो उसने दिया ना क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों नाइन्टी डिग्री पे जाती है यानी कि ये 90 माइनस आई प्लस ये वाला 90 माइनस आर और इन दोनों को जोड़ कितना आया 90 दे रखा है तो यहां से आर की वैल्यू बताओ आर इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस आई आर कितना आ गया 90 माइनस आई वैल्यू रखो तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर की जगह पे क्या रख दिया 90 माइनस आई ओके म्यू वन तो वन एयर है साइन आई म्यू टू यहां से बताओ साइन नाइनटी माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस को लिए चले जाओ तो आ गया साइन आई अपॉन कॉस आई इज इक्वल टू म्यू टू तो म्यू टू कितना आ गया बच्चों टेन आई म्यू टू कितना आ गया टेन आई ठीक है क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया स्नेस लॉ लगाना भी आ गया ओके मिटा दे एक और क्वेश्चन देखो एक पाइल है ना पाइल एक टुकड़ा है कोई और वो एक लेक में डुबाया गया है लेक मतलब झील में और इस तरह से डुबाया गया है कि पूरी तरह डूबा हुआ है बोटम से टकरा रहा है ठीक है क्वेश्चन लिख देता हूं चलो एग्जैक्टली में अ पाइल ऑफ फोर मीटर लेंथ इज टचिंग द बॉटम टचिंग द बॉटम ऑफ अ लेक ऑफ अ लेक सच दैट सच दैट वन मीटर पार्ट ऑफ पाइल रिमेन्स इन एयर है ना रिमेन्स इन एयर तो तीन मीटर गहरी लेक हो गई ठीक है रिमेन्स इन एयर सन इज शाइनिंग या सन रेज लिख दो सन रेज इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स एट पाइल एट फोर्टी फाइव डिग्री एट फोर्टी फाइव डिग्री देन फाइंड द Find the shadow of pile, shadow of pile inside the water, inside the water. ठीक है क्वेश्चन को समझ लेते हो ये रही बाउंड्री ये लेक है यहां पर एक ऐसे पाइल डुबोया गया है इस तरह से ये बॉटम हो गई लेक की ठीक है ये तीन मीटर है बोलो यार ये कितना है थ्री मीटर और हवा में कितना है वन मीटर अब इस पे जो सन की रेज है वो कैसे पड़ रही है 45 डिग्री पे कैसे पड़ रही है बोलो रे चचा ओ चचा चचा बोलते रहे रहे बीच में तो सो जाते हो ना फिर मजा बिगड़ जाता है किस एंगल पड़ रही है 45 डिग्री पे तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री कोई दिक्कत ध्यान से देखिए बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ओके अब मैं यहां से अगर नॉर्मल मारू दिस इज दॉर्मल ड्रॉ किया है ना इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ किया और ये क्योंकि एयर है एयर रेयर मीडियम होता है डेंसर मीडियम है तो क्या होगा इस तरह से नॉर्मल की तरफ कोई बेंट हो जाएगी ठीक है दिस इज एंगल आर ठीक ये मान लो पॉइंट चलो यहाँ शुरू करते हैं ए बी सी डी ई एक और एफ ठीक है अब देखो तुम्हें क्या निकालना है यू हैव टू फाइंड बेटा द लेंथ ऑफ शेडो तो शेडो कितना शेडो शाइनिंग इन द शेडो शाइनिंग इन देंड सेल लेकर डी ई है ना तो लेंथ ऑफ शेडो कितना है लेंथ ऑफ शेडो बराबर डी ई क्लियर डी ई इज द लेंथ ऑफ शेडो यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ ये डी ई तुम्हें निकालना है क्लियर तो डी कितना होगा डी एफ प्लस एफ ई डी एफ प्लस एफ ई फोर्टी फाइव वाला केस में तो डी एफ तो बड़े से निकालते हैं देखो डी बी सी इज इक्वल टू डी एफ ये नॉर्मल है कोई दिक्कत तो नहीं 45 डिग्री पर लाइट पड़ रही थी तो डी आराम से निकाल सकते हो बी के बराबर तो इस टाइम में देखो 
इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी लगा सकते टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी टेन फोर्टी फाइव वन बी सी हमें निकालना है ए बी वन तो बी सी कितना आ गया वन ये आ गया वन मीटर अब ये वन तो सामने वाला है वन ठीक है ये आ गया वन अब बच्चा कुछ क्या है एफ ई निकालना है यार तो एफ ई कैसे निकाल सकते हो सोचो ये तीन मीटर दे रखा है तुम्हें दे रखा है तीन मीटर इसी का कुछ इस्तेमाल करके यू कैन फाइंड एफ ई देखो कैसे सबसे पहले स्नेल सो लगाओ है ना स्नेल सो म्यू वन इन टू साइन आई आई कितना है ये रहा फोर्टी फाइव ठीक है ये तो क्लियर है ना दो लाइन पैरल और अगर ये एंगल फोर्टी फाइव तो अल्टरनेट इंटीरियर या ये कह लो करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है तो कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री तो ये आई हो गया इंसिडेंट एंगल क्लियर है ना तो लगाओ म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर यूजिंग स्नेल स्लो म्यू वन वन एयर है इंटू साइन फोर्टी फाइव डिग्री म्यू टू वॉटर अच्छा वॉटर का रिफेक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू डब्ल्यू फोर अपॉइंट थ्री तो ये आ गया फोर अपॉइंट थ्री और साइन आर हमें कैलकुलेट करना है तो बताओ साइन आर ये वन अपॉइंट रूट टू है कि नहीं बोलो वन अपॉइंट रूट टू इज इक्वल टू फोर अपॉइंट थ्री इंटू साइन आर तो बताओ साइन आर कितना हो गया यार थ्री थ्री ऊपर और अपॉन में फोर रूट टू ये आ गया साइन आर की वैल्यू कोई दिक्कत साइन आर की वैल्यू आ गई अब यहां से बताओ एफ आप कैसे निकाल सकते हो ना इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बोलो सी एफ ई या सी एफ ई में निकालना टेन आर बहुत आसान है टेन आर इज इक्वल टू एफ ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी एफ तो टेन आर एफ ई हमें निकालना है और सी एफ हमें पता है थ्री मीटर है ना तो यहां से एफ ई निकाल सकते हो क्या एफ ई इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन आर थ्री इंटू टेन आर अब यार साइन आर पता है तो साइन आर से टेन आर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते जल्दी बताओ ट्राइंगल मेथड से निकाल लो ये एंगल मान लो आर छोटा ट्राइंगल अलग से बनाया ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेन्यूस ठीक है तो यहां से निकाल सकते हो कितना है बोलो अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस का फोर फोर इज सिक्सटीन टू ए थर्टी टू माइनस नाइन थर्टी टू माइनस नाइन कितना चलो ट्वेंटी वन सॉरी ट्वेंटी थ्री हाँ तेईस नौ बत्तीस ठीक है अंडर रूट ट्वेंटी थ्री ये आ गया हमारे पास बोलो तो यहां से टेन आर के लिए बताओ टेन आर परपेंडिकुलर यानी कि थ्री अपॉन बेस यानी कि अंडर रूट ट्वेंटी थ्री बोले टेन आर आ गया तो ये टेन आर की वैल्यू में आप कर सकते हैं तो एफ ई हमारे पास कितना है थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन रूट ट्वेंटी थ्री यानी कि नाइन अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी थ्री बोलो सही है सही है ना अरे बोलो भाई ठीक है तो बताओ लेंथ ऑफ शेडो कितना हो गया डी ई विच इज डी एफ वन मीटर प्लस एफ ई एफ ई हमने निकाला नाइन अपॉन रूट ट्वेंटी थ्री नाइन रूट ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी थ्री This is the length of shadow. Clear it? Easy question tha. Note karo fata fat. Question lete bachcho. Ek aur question ye dekho. Question. Ek is tarah se beaker bana hua hai. Beaker cylindrical ek beaker hai. Iski radius h hai to diameter 2h ho gaya hoga. Ab yahan par na iski just height par iski height kitni hai 3h hai. Uski just height par ek pin hole laga hua hai. Ye IIT JEE 2000 mein aaya hua question theek hai. Ab yahan se ek aankh hai bhais ki aankh. <laughs> और ये इसके एक यहां पे एक रॉड रखी हुई है यहां पर एक रॉड रखी हुई है विच इज ऑफ हाइट एच थिन रॉड है है ना और ये आंख यहां से इसके टॉप को देख पा रही है स्पिन होल से सिर्फ क्या दिख रहा है इसके टॉप देख पा रही है तो अभी कुछ इसमें नहीं भरा हुआ तो लाइट रे कुछ बेंट नहीं होगी ना सेम मीडियम तो क्यों बेंट हो गया तो इस तरह से ये इसको देख पा रहा है क्लियर है यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आया ना क्वेश्चन समझ में आया ये एच हाइट की एक रॉड है इसके टॉप को देख पा रहा है स्पिन होल से ठीक है <coughs> अब क्या होता है कि इसमें टू एच हाइट तक कितनी हाइट तक टू एच हाइट तक वाटर फिल कर दिया जाता है टू एच हाइट तक क्या वाटर नहीं सॉरी कोई भी लिक्विड फिल कर दिया जाता है ठीक है और उस लिक्विड को फिल करने के बाद क्या होता है कि अब उसको टॉप नहीं दिख रहा है इसका बॉटम दिखने लगता है ठीक है तो यहां टू हाइट तक इस तरह से तक एक लिक्विड फिल कर दिया जाता है तो लिक्विड फिल करने से बच्चों क्या होता है बॉटम दिखने लगता है तो बॉटम किस दिखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां से एक लाइट गई ये मान लो इसका ऐसे नॉर्मल मान लो बीचो बीच ठीक है यहां से एक लाइट गई इस तरह से चलो यहां पर बनाते हैं इस तरह से ठीक है अब बताओ यहां से एक लाइट गई यू है ना बॉटम अब दिख रहा है उसको लाइट गई रिफ्लेक्ट हुई नॉर्मल से दूर भाग गई और ये चली गई था कोई दिक्कत बोलो जल्दी से कोई दिक्कत तो नहीं ओके तो ये एंगल मान लो आई है और ये एंगल कितना है आर है 
ठीक है कोई सा भी कोई मान सकते हो उसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमने इसने स्लो लगाना सीख लिया है ये वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके एंगल का साइन समझ गया ना तो ये यहां से बॉटम दिख रहा है उसको पानी भरने के बाद या कोई भी जो लिक्विड भरा उस लिक्विड को भरने के बाद क्या दिख रहा है बॉटम दिख रहा है तो नॉर्मल हमने बनाया तो बताओ यहां से हाइट कितनी होगी एच है ना और ये डिस्टेंस कितनी होगी एच ठीक है सही है करना क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना है लिक्विड बताना है कि इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है जो बॉटम हमें दिखने लगा इस रॉड का क्वेश्चन क्लियर हुआ ठीक है क्वेश्चन क्लियर हुआ ना एक थ्री एच हाइट का एक बीकर है उसके जस्ट टॉप एक पिन होल बना हुआ है उस पिन होल से कोई इंसान देख रहा है कुछ भी देख रहा है और उसको एक रॉड रखी हुई अंदर एच हाइट की उसका टॉप दिख रहा है ठीक है अब क्या होता है इसका डायमीटर टू है अब क्या होता है कि इसमें एक लिक्विड भरा जाता है अप टू हाइट टू ठीक है तो टू हाइट तक लिक्विड भरने के बाद बच्चों क्या होता है कि अब जो है इंसान को क्या ना इसका बॉटम नहीं टॉप नहीं दिख रहा बॉटम दिखने लगता है ठीक है तो बॉटम कैसे दिखा उसको हमने रेडाइग्राम बना लिया बॉटम से एक रह गई नॉर्मल से टकराई नॉर्मल से टकराने के बाद क्या हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई है ना डेंसर से रेयर में जाती है तो क्लियर है ये हवा है ऊपर ये म्यू टू है और ये हमें म्यू टू फाइन करना है क्लियर है तो यूजिंग स्नेल स्लो और करते हैं काम को स्नेल स्लो क्या बताओ म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर यही तो है भैया क्योंकि म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर ठीक है म्यू वन हमें पता है एयर है वन साइन आई हमें नहीं पता म्यू टू हमें कैलकुलेट करना ही है अपॉन साइन आर तो बेसिकली जो हमारा म्यू टू है वो क्या हुआ साइन आई अपॉन साइन आर इसको हमने एक क्वेश्चन मन मान के छोड़ दिया कोई दिक्कत तो नहीं साइन आई हमें कैलकुलेट करना है और साइन आर कैलकुलेट करना है गिवन डेटा से तो देखो साइन आई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ध्यान से देखो ना ये मैंने ट्रायंगल बनाया ये पूरा एंगल आई है ये पूरी हाइट थ्री एच थी टू एच हाइट तक हमने लिक्विड भरा तो ये कितनी बची एच और ये वाली भी कितनी है देखो ध्यान से एच ठीक है तो लगाओ फॉर्मूला टेन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस एच तो बताओ आई कितना आ गया फोर्टी फाइव टेन आई इज इक्वल टू वन तो आई कितना आ गया फोर्टी फाइव डिग्री आई की वैल्यू निकाल ली कोई दिक्कत नहीं अब आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं आर की वैल्यू के लिए रहा ट्राइंगल है ना तो इस ट्राइंगल देखते हैं क्या लगा सकते हो टेन आर बताओ टेन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन आर के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है एच अपॉन बेस बेस कितना है अप टू हाइट टू एच क्लियर है एच से कट्टा एच तो यहां बताओ टेन आर कितना आगे बच्चों वन अपॉन टू टेन आर तो मैंने चाहिए ना मैं तो साइन आर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं साइन आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो अपने ट्राइंगल मेथड से छोटा सा ट्राइंगल बनाओ एंगल आर लिखो टेन आर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया अंडर टू टू फोर वन फाइव ठीक है तो बताओ यहां से साइन आर कितना आ गया साइन आर वन अपॉन रूट फाइव कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब ये साइन आर और साइन आई की वैल्यू रख देंगे और म्यूटो निकल गया आसानी से ये आया था क्वेश्चन साइन आई यानी कि साइन फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन साइन आर आर मतलब साइन आर मतलब पूरा ही रख दो वन अपॉन रूट फाइव तो साइन आई कितना होता है साइन फोर्टी फाइव वन अपॉन रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट फाइव तो बताओ आंसर कितना आ गया रूट फाइव अपॉन टू दिस इज द वैल्यू ऑफ मी क्लियर रूट फाइव अपॉन टू ठीक है बात समझ में आ गई ठीक है तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक था ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है उसको मिटा रहा हूं उसको देखना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्नेल स्लॉ के बेसिस पे भी तो वैसे क्वेश्चन चालू रहेंगे धीरे धीरे जैसे टॉपिक बढ़ता रहेगा और हम स्नेल स्लॉ के कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी बेसिक चल रहा है ना स्नेल स्लॉ का <coughs> देखो एक ग्लास स्लैब है देर इज ए ग्लास स्लैब लाइक दिस इसकी कुछ थिकनेस है ठीक है अब यहां से एक लाइट इंसिडेंट होती है है ना यहां से एक लाइट क्या होता है इंसिडेंट होती है और यहां से निकल जाती है तो प्रूव करना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है वो एक दूसरे के पैरल है प्रूव दैट इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरल टू इच अदर ओके तो देखो यहां से हमने नॉर्मल बनाया ये लाइट गई किसी एंगल आई पे यहां रेयर मीडियम में हवा है या कोई ग्लास है ना तो ये डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ को बेंट हो जाएगी ये रही नॉर्मल की तरफ को बेंट हो गई ये मान लो एंगल कितना बच्चों आर ठीक है ना यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब ये फिर से एक बाउंड्री मिली इसको ये इस बार डेंसर मीडियम है ये रेयर मीडियम है तो एक बार हमने फिर से नॉर्मल बनाया और ये एंगल अगर आ रहे तो ये भी कितना है आ रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है तो ये आ रहा है तो ये भी आर हो गया अब यहां से क्या हुआ लाइट रे कहां से कहां जा रही है इस बार इस बाउंड्री के लिए देखो डेंसर से रेयर में तो क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल लेगी नॉर्मल से दूर भाग जाती है सही है तो ये हो गया एंगल कुछ ई तो हमें प्रूव करना है कि जो इमरजेंट इंसिडेंट रे है ए बी दैट इज पैरल टू सी डी यानी कि ए बी और सी डी आपस में क्या है पैरल है अब पैरल
इस रे को मैं आगे बढ़ाऊंगा इसे और इस रे को मैं ऐसे पीछे बढ़ाऊंगा ठीक है तो ये पैरल हो गया इसका मतलब क्या हुआ देखो ये कोई ओह ये मैंने थोड़ा बेंट कर दिया इसको पहले बेंट ठीक है तो इसको मैं आगे बढ़ाऊँ उसको पीछे बढ़ाऊँ इसका मतलब क्या हुआ ना देखो ध्यान से ये कोई रेफरेंस लाइन मान लो इस तरह से इस तरह से और ये दो लाइन से पैरल और ये इस तरह से ये जो सीन बन रहा है देखो ध्यान से ये दो लाइन जा रही है पैरल और ऐसे ही दो ये नॉर्मल्स हैं ठीक है अब ये एंगल हमें पता है आई ठीक और क्या पता है मैं दूसरी वाले का ये ये वाला एंगल हमें पता है ई सॉरी ये ठीक है ये पता है ई बोलो सही है ना ध्यान देखो ये वाला पहले वाले नॉर्मल से आई एंगल है दूसरे वाले नॉर्मल से ई एंगल है ये हमें पता है कि नहीं पता जल्दी बताओ अब मैं क्या करूं कि यार ये ई हो गया और ये आई हो गया है ना क्या करूं कि मैं आई बराबर ई कर दूं क्या प्रूफ कर दूं आई बराबर ई तो क्या हो जाएगा पैरल लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो पैरल ग्राम बन जाएगा पैरल ग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं यार ये दो लाइन तो पैरल है ही ये दोनों नॉर्मल तो पैरल है ही ये तो पैरल है ही पहले से और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन भी क्या है पैरल है आपस में बोलो अगर ये दो लाइन ये दोनों एंगल बराबर होते हैं इसका मतलब क्या है पैरल ग्राम बन गया क्योंकि पैरल ग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये तो पहले से पैरल है ही ये दो नॉर्मल ये दो लाइन और पैरल हो जाएंगी अगर आई बराबर ई प्रूफ हो गया ठीक है तो पैरल प्रूफ करने के लिए बेसिकली करना क्या है आई बराबर ई प्रूफ करना क्लियर है करेंगे कुछ नहीं स्नेस लगाएंगे ये म्यू वन ये म्यू टू और यहां फिर से क्या आ गया म्यू वन चलो पहले इस बाउंड्री के लिए स्नेस लगाते हैं म्यू वन इंटू साइन आई आई ही है बराबर म्यू टू इंटू साइन आर कोई दिक्कत नहीं इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब इस बाउंड्री के लगाते हैं फॉर बाउंड्री टू ये फॉर बाउंड्री वन फॉर बाउंड्री टू यहां पर देखो म्यू टू कोई टेंशन नहीं है म्यू टू इंटू म्यू टू इंटू साइन आर इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल कौन सा इस बार आर कोई नहीं हमें याद है कि ये वाला इंटू ये वाला बराबर वो बल्ला इंटू वो बल्ला सर ये बल्ला वो बल्ला बराबर म्यू वन इंटू साइन ई ठीक है इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से याद कराया था म्यू टू इंटू साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन ई कोई दिक्कत अच्छा म्यू टू इंटू साइन आर की वैल्यू क्या है म्यू टू इंटू साइन आर क्या म्यू टू इंटू साइन आर म्यू वन इंटू साइन आई के बराबर है कि नहीं तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन पुट म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू वन इंटू साइन ई कोई दिक्कत म्यू वन से म्यू वन कैंसिल साइन से साइन का ऑपरेशन कैंसिल क्या आ गया आई बराबर ई आ गया आई बराबर ई सो द बोथ रे आर पैरल टू ईच अदर ठीक है बिटा दें इसको और हम इसका लेटरल शिफ्ट में पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट इसकी निकालेंगे कितना शिफ्ट लगता है एप्रेंट शिफ्ट निकालेंगे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो ये बेसिक था स्नेस लॉ और रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का कि स्नेस लॉ लगाते कैसे हैं बेसिकली ठीक है मीन्स का भी हमने सॉरी एडवांस का क्वेश्चन था वो भी हमने किया ओके टाटा बाय बाय